Hola gente de YouTube, estoy aquí en un nuevo vídeo para los fanboys donde os voy a dar los resultados a Hell in a Cell 2015 y esta vez vengo solo, eh, mi compañero y amigo Alain ha tenido problemas con su ordenador y entonces tengo que hacerlo yo solo, no sé hasta cuándo estará sin ordenador pero mientras me tendréis a mí y bueno, vámonos con el show. Empieza el kickoff donde Cesaro, Neville y Dolph Ziggler ganan a Sheamus, Russet y Kim Barrett. Eh, un combate no, no mucho que comentar. Eh, ganaron fácil los Pace y ya está. O sea, una victoria sosa porque igual que el combate. Después vámonos al, al inicio del show en general que eso sí fue bueno. Donde... John Cena hace su, su, su reto abierto y empieza a hablar y tal y da una buena promo y aparece Seth Colter. Seth Colter dice que, que va, va a ganar un Real, Ameri un Real Americano, creo que dijo, y tal. Y nada más y nada menos que ese Real Americano es Alberto del Río. Dios mío, aparece. Alberto del Río vuelve después de un año y medio. De, ya recordemos de aquella vez que dijo que sufrió racismo y está de vuelta y se convierte en nuevo campeón de los Estados Unidos. Un combate, digámoslo así, está, estuvo entretenido por, por eso de que ha vuelto y tal, pero tampoco fue nada de, del otro mundo, solo que la reacción del público, bueno, ya sabemos, un poco dividida eh, y poco más, o sea, el combate estuvo bien en general, pero no fue ahí un 5 estrellas ni mucho menos. Después vemos a Kane y Rollins discutiendo, eh, discutiendo en el backstage y Kane, bueno, deseándole buena suerte y tal. Bueno. Pues nos vamos a lo siguiente, que es una promo de Bray Wyatt con, de, sobre Roman Reigns y tal. Y después el combate de estos dos, sale Bray Wyatt y después Roman Reigns. Y un combate bastante bueno, me, a mí me gustó mucho, lo que pasa que no me gustó el resultado, pero dieron la talla, yo creo que me sorprendió que fuera tan rápido este combate, pero fue un combatazo y os recomiendo verlo si no lo habéis visto. El ganador fue Roman Reigns, pero combatazo. Después tu, tuvimos el combate por los títulos en pareja, donde The New Day se enfrentaba a los W Boys. Eh, The New Day retuvieron eh, por mm, trampa, eh, Vicky le dio con el, con la trompeta o el objeto del, el, la trompeta o no sé cómo se dice eso que lleva Xavier Boots y gana New Day para o sea, que Kofi Quinto haga la cuenta. Solo decir en este combate eh, intentaron la descalificación de, de los Dublin Boys, eh, Coffee Kingston tiró el instrumento musical a, a Buba y casi lo descalifican. No, no mucho que decir, un combate como todos, como todos los que hemos visto en Raw, así que esperemos que esto cambie porque vaya aburrimiento. Después vámonos, vamos al combate de Divas, para mí un combate que no estuvo mal, o sea, no fue muy 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 bueno, pero no estuvo mal, eh, donde Charlotte se enfrentó a Nikki Bella y, y ganó a Nikki Bella eh, haciéndola rendir y aplicando la figura 4 de su padre y bueno, nada más que Peggy, Becky felicitaron a Charlotte, no, no mucho, o sea, el combate estuvo bien, pero no, no como los que había al principio de, de este boom de, de las divas, sin que yo creo que lo que dijimos mi compañero y, y yo en el anterior vídeo, la división de divas tienen que darle otro empuje más para que siga creciendo. Bueno, después de esto vemos a Dean Ambrose en el backstage eh, felicitando a Roman Rey, diciéndole que ha hecho un buen combate y tal, bueno. Y nos vamos al siguiente combate que es nada más y nada menos por el título mundial 
de los pesos pesados de WWE donde Seth Rollins derrotó a Kane fue un combate bastante bueno eh, me esperaba algo más pero fue muy bueno donde Seth Rollins eh, tiró sobre la mesa de comentaristas en español a Kane eh, fue un combate que no dominó ninguno para mí no dominó ninguno eh, bueno, en determinados momentos digámoslo así en Kane pero ya cuando después de lo de la mesa ya se Rollins se veía ganador subiéndose a las tres cuerdas le hizo varias veces y le aplicó un pedigrí y, y ganó, realizó la cuenta de tres se Rollins sigue siendo campeón y parece ser que el Kane co corpora corporativo ya no va a estar más en la corporación a ver lo que pasa yo creo que esto seguirá adelante este feudo bueno, después vamos con el con el Kevin Owen versus Ryback, donde Kevin Owen ganó a, a Ryback. Eh, no me gustó el combate, para mí fue un poco aburrido y sin más, o sea, sin más. Ganó Kevin Owen y ya está. Después vemos, después vamos al combate entre Undertaker y Brock Lesnar. Un combatazo, me encantó. Yo creo que es el, uno de los mejores combates que he visto entre estos dos. Eh, vemos como eh, es, Brock Lesnar ha sangrado, eh, el enterrador ha estado un tiempo dominando el combate. Después de Lesnar fue un combate bastante bueno. Lo que pasa es que le faltaba algo más de solidez, de más rapidez. Pero para cómo estaba el enterrador... Eh, dio, de, dio todo lo que pudo y más y, y fue increíble un combatazo que nos dio nos dieron estos dos y finalmente Brock Lesnar se lleva la victoria con un F5 eh, donde apartó la lona y, y el protector que hay en la lona le dio también recordar que, que Undertaker le hizo un tombstone ahí en, en la donde ya no hay protección en el tapiz y después eh, Brock Lesnar le hizo un F5 ahí también y, y ganó, consiguió la victoria, cuenta de tres y se lleva la victoria Brock Lesnar y parece que aquí termina la rivalidad entre estos dos. Eh, tres F5, eh, sillazo, mesa, eh, mesa, perdón, escalera, eh, me encantó, o sea, un, otro, una gel in a cell de lujo. Hacía ya tiempo que no veíamos una gel in a cell así, os recomiendo que la veáis. Bueno, después de esto la gente pidiendo que se o sea, esperando que, la, que el enterrador se ponga en pie, la gente aplaude, dice gracias y tal, y de repente se apagan las luces y empiezan las pesadillas, pero las pesadillas para el enterrador. La familia Wyatt ataca al enterrador. Bright Wyatt se vuelve a obsesionar, a obsesionar con Undertaker y según lo que he oído, vamos a ver un, un tag team match eh, entre la familia Wyatt y los miembros de, de, del equipo de, Ke de Undertaker supongo que en, en el equipo de Undertaker estará Kane seguramente eh, posiblemente este Dean Ambrose eh, no sé, algunos sin más pero pinta bien pinta bien pinta bien para Bray Wyatt, ¿no? porque necesita este feudo pero necesita ganarlo no, no volverlo a perder Ahora, después de todo, viendo todo como está sucediendo, creo que la, la derrota que sufrió Bright Wyatt en WrestleMania puede ser buena, porque si fue para esto, para que el enterrador y volviera a enfrentar a Brock Lesnar, puede ser buena. Y si después de esto, ya que ha terminado su feudo contra Brock Lesnar, eh, hace que Bright Wyatt gane y quedándose él como definitivamente como el hombre, eh, la superestrella que, que más terrorífica es y que más miedo da, como la cara del miedo, vamos, es lo mejor que puede pasar y ya darle el empuje final a Bright Wyatt. Pues así terminó eh, la, el Hell in a Cell. Eh, bueno, terminó... Lo, la familia Guay atacó al Undertaker, le dio una paliza y tal, lo dejaron peor de lo que estaba eh, y después finalmente se lo llevaron del ring como se llevaron hace ya mucho tiempo a Kane y a Daniel Bryan 
y no sabemos nada, a lo mejor puede ser que se una a ellos, pero no creo, yo creo que será lo que he dicho, un tactic match entre el equipo de Bray Wyatt, que es la familia Wyatt, y el equipo de Undertaker, a saber lo que pasa. Eh, comentar, este pay per view me ha gustado, no, estu no ha estado tan mal, eh, quitando algunas cosas que han sido un poco aburridas, como el combate Kevin Owen vs Raiva, a mí no me ha gustado sinceramente. Eh, el de New Day contra Double Boy, uf, aburrido, otra vez lo mismo. Eh, el de Divas, un poco aburrido ya, porque siempre es lo mismo, pero no estuvo mal. A este pay per view yo le voy a dar un 7 sobre 10 y estuvo bien, os recomiendo verlo. Y nada, tenemos a Alberto del Río para el rato, a saber lo que pasa mañana. Espero que os guste, del like, ah, y que no se os olvide el día 1 de, de noviembre. Yo y Alain estaremos dando un directo sobre el videojuego de WWE 2K16. Eh, mírenlo porque va a estar alucinante el domingo, un día de descanso eh, para estar en casa, para disfrutarlo y que veáis las nuevas innovaciones y las cosas y, y que os guste. Espero que os guste también este vídeo. Den like, suscríbanse y comenten. Adiós.